Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bulletin Ukas edisi malam 6 Januari 2020 kembali bersama saya Lia Amira Anorigos. Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Haji Openg menerima kunjungan hormat daripada Persatuan Peguam Bela Sarawak di Wisma Bapa Malaysia pada Isnin. Kunjungan hormat tersebut adalah berkenaan dengan pembukaan tahun perundangan Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak tahun 2020. Sementara itu, ketika ditemui media, Pengurusi Persatuan Peguam Bela Sarawak Cawangan Kuching, Desmond Saha Tevan berkata, satu majlis makan malam sempena tujuan tersebut akan diadakan pada Jumaat 17 Januari 2020 dan dijangka dihadiri hakim serta pegawai undang-undang yang berdaftar di Sabah dan Sarawak. So we paid a courtesy call to the Chief Minister Sarawak because uh, the state government is supporting our function the opening of the legal year next next week which is which is uh, well the opening legal year is a legal function between the judicial officers judges and the lawyers of Sabah and Sarawak so as Kuching is the host we requested for assistance for the state government and they've uh, supported us for a gala dinner so we are paying a courtesy call and the chief minister is will be uh, our guest of honor at the dinner So uh, that's pretty much why we're here. Uh, very appreciative to to the uh, chief minister and the state government for the support for supporting our event, uh, financially and also by uh, accepting our invitation to attend the dinner. Pembukaan tahun perundangan diadakan setiap tahun dan kucing akan menjadi tuan rumah pada tahun ini. Hanya mengenakan baju batik berlengan pendek berwarna kuning emas dan bercapal sambil memesan makanan air tongkat Ali, mi daging dan udang rebus, Ketua Menteri tidak berasa kekok untuk beramah mesra dengan orang ramai di kedai makan kopi O'Connor pada malam Ahad. Lebih menarik, Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Haji Openg turut mendendangkan lagu Kasih Sayang dan Hati ke Hati dengan mendapat tepukan gemuruh daripada para pelanggan yang hadir pada malam itu. Beliau yang tiba tepat jam 8.30 malam itu telah memeranjatkan pelanggan-pelanggan yang hadir dan seolah-olah tidak percaya akan kehadiran Ketua Menteri di kedai makan itu. Kehadiran Ketua Menteri selama 2 jam itu juga bagi memenuhi undangan untuk sesi rakaman video yang dikendalikan Sarawak Media Group SMG. Ketua Menteri turut ditemani Menteri Muda Hal Ehwal Korprat dan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS Abdullah Saidol Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Seri Abu Bakar Marzuki dan pengarah unit perancangan ekonomi Dr. Muhammad Abdullah Zaidil. Pembikinan video itu dilakukan bersempena sambutan ulang tahun ketiga Datuk Patinggi Abang Jo yang memerintah dan menjadi Ketua Menteri Sarawak ke-6. Sepanjang tiga tahun Datuk Patinggi Abang Jo menjadi Ketua Menteri, sebanyak 81 inisiatif tim Abang Jo yang bertemakan Demi Rakyat Sarawak telah dilaksanakan untuk rakyat Sarawak. Tanggal 13 Januari 2017, Datuk Petinggi Abang Jo telah dilantik menjadi Ketua Menteri Sarawak ke-6 bagi menggantikan Allahyarham Pahim Sri Adenan Satim yang meninggal dunia pada 11 Januari 2017. Kes kehamilan bawah umur yang kian menular di kalangan masyarakat kini bermula kerana kurangnya pendedahan dan kesedaran mengenai bahaya kegiatan seks bawah umur. Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-Kanak KWKPK Datuk Sri Fatimah Abdullah berkata, kementeriannya telah menubuhkan majlis pembangunan sosial bertujuan memaklumkan kepada kumpulan sasar negeri ini iaitu ketua-ketua masyarakat, pengerusi-pengerusi NGO dan pelajar-pelajar sekolah. Ujarnya lagi, program-program bersifat interagensi yang melibatkan pihak sekolah dan PIBG, ketua masyarakat dan kaum bersama pihak PDRM, pihak penjara, pihak Jabatan Kesihatan, pihak Jabatan Kebajikan dan dikoordinasikan oleh MPS dan NGO-NGO telah banyak memberi pendedahan kepada masyarakat. Beliau berkata demikian kepada media semasa merasmikan Majlis Kejohanan Antarabangsa Chess Inggeris untuk golongan kurang upaya pada Ahad. Dalam majlis sama, beliau memberi jaminan bahawa kementeriannya akan terus memperkasakan pembangunan golongan kurang upaya khususnya dalam bidang pembelajaran, sukan dan kemahiran vokasional. Sekian buletin ukas edisi malam berakhir di sini. Saya Lia Amira Anwarigos bersama kru penerbitan. Dapatkan berita terkini Sarawak setiap hari dengan melayari Facebook ukas 
ukas.sarawak.gov.my dan subscribe serta like saluran YouTube Buletin Ukas. Salam Ukas.